எபிசோடு தான் நான் பேசுவேன் ஹாய் பியூவர்ஸ் வெல்கம் டு த ஷோ காதோடு தான் நான் பேசுவேன் நான் உங்களுடைய ஹோஸ்ட் உளவியல் ஆலோசகர் ராஜராஜேஸ்வரி இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் செவன் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு இந்த ஒரு தோல்ல புள்ளி புள்ளியா இருக்குங்கள ஆமா அது மாதிரி வந்துச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக மாதிரி இருக்கு சரி நீங்க ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட போய் கேட்கலையாமா தோல் மருத்துவர் கிட்ட போய் கேட்டேன் அது அப்படிதான் சத்து குறைவுனால அப்படி இருக்கு அப்படிதான் வரும் அப்படின்ட்டாங்க கரும்புள்ளி மாய் வருதா இந்த ஒயிட் புள்ளி புள்ளியா ஒயிட் பேச்சஸ் சரி சரி ஆ அது அது இது ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஆயிட்டு அப்படி ஒளி புள்ளியா இருந்தது அதிகமா வந்துட்டு ம் எப்படி முதுகுல கையில கால்ல வருதா கழுத்துல கொஞ்சம் வந்திருக்கு அப்புறம் முகத்துல கொஞ்சம் நிழல் மாதிரி இருந்திருக்கு ஓ நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்கமா தூத்துக்குடியில இருந்து சரி சரி இந்த தோல் சரும வியாதிகளுக்கு எல்லாம் வந்து எந்த மருத்துவத்திலுமே வந்து தீர்வு கிடையாதுமா ஓகே அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறாங்களே தவிர அலோபதிகள்லாம் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வெட்டிலகோ இந்த சொரியாசிஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்துறாங்களே தவிர டயபிட்டிஸ் மாதிரி அதை கட்டுப்படுத்தலாமே தவிர அதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா தீர்வு கொடுக்க முடியறது இல்ல ஆனா வந்து இப்போ மாற்று மருந்து அதுல வந்து சிலதுல வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுவும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மருந்து ஒத்துக்கும் ஒரு சில பேருக்கு ஒத்துக்காது ஓகே ஸோ அது நீங்க வந்து யோசிச்சு தான் நீங்க வந்து எடுத்துக்கணும் இயற்கை மருந்து அந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஒத்து வருமா என்ன ஏதுன்னு பார்த்து தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் பட் நீங்க மருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கட்டுப்படுத்தலாம் அதிகமாக கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தலாம் அது பண்ணிக்கலாம் அது பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து மற்றபடி வந்து இது ஏற்றுக்கொள்வது தான் ஒரே தீர்வு உங்க வயது என்னம்மா நாப்பத்தெட்டு அது என்ன டெஃபிஷியன்சி காரணமாக வருதாமா உங்களுக்கு சத்து ஏதாவது குறைவா ஆமா அது ஏதோ ஒரு சத்து லெனின் சத்து குறைவுனால அப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரி சரி பிள்ளைகளுக்கு பாதிக்காது பிள்ளைகளுக்கு பாதிக்காது அது வந்து பரம்பரை நோய் கிடையாது தோல் நோய் வந்து பரம்பரை நோய் கிடையாது இல்ல மேடம் அது நம்மளால அவங்க 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 வந்து பாதிப்படுவாங்கல்ல <laughs> 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 திருமணம் பண்ணிடுங்க ரெண்டு பிள்ளைகளும் திருமணம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணா உங்க மன அமைதிக்கு நீங்க டெஃபினட்டா ஆசிரமில் போய் பணிவிடைகள் செய்துட்டு தங்கலாம் ஆனா இப்ப வந்து உடனே ஆபத்து ஒன்றும் கிடையாது நீங்க வந்து திருமணம் பண்ணுங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் பண்ணுங்க அப்படி யாராவது உங்க அம்மாவுக்கு இப்படி தோல் நோய் இருக்கே உனக்கு வந்துருமா அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்கக்கூடிய சமூகம் தான் இது ஓகே அதெல்லாம் நீங்க பயப்படாதீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது விஷயம் தெரிஞ்சவங்க அப்படி எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா தோல் நோய் வந்து தொத்து நோய் கிடையாது பரம்பரை நோய் கிடையாது சரியா நீங்க உங்க மருத்துவரை கேட்டு அது வேணா ஒரு இது வாங்கிக்கோங்க சர்டிபிகேஷன் வேணா வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி தொத்து நோய் கிடையாது தோல் நோய் பரம்பரை நோய் கிடையாதுங்கிறதுக்கு வேணா ஸோ யாராவது பயந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு இதுக்காக நீங்க கண் காணாமல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா பிள்ளைங்க வருந்துவாங்கல்ல வருத்தப்படுவாங்கல்ல அம்மா எங்க காணாம போயிட்டாங்களே வருத்தப்படுவாங்களே அது மாதிரி சொல்லாம கொள்ளாம காணாம எல்லாம் போறது எல்லாம் தீர்வு கிடையாதுமா எதிர்கொள்ளணும் எதிர்கொள்ளணும் ஓகே இது வந்து சின்ன விஷயம்தான் நீங்க வந்து அவ்வளவு பெருசா நினைச்சு பயப்படக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய கிடையாது நோய் கிடையாது கஷ்டமா இருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதில் மேக்கப்பில் ஏதாவது சரி செய்ய முடியுமாங்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கு லோஷன் கேஷன்லாம் விற்குதுல்ல ஏன்னா நான் இப்போ ஏதோ ஒரு இதில் பார்த்தேன் ஒரு செலிபிரிட்டிக்கு மற்ற மாதிரி ஏதோ இருந்துச்சு ஓகே ஆனால் அவங்க வந்து மேக்கப் போட்டுட்டு நிற்கும்போது எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மேக்கப்பில் வந்து கொஞ்சம் ஃபேஸ் வந்து நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம் 
அதற்கான லோஷன் அதுக்கு கிரீம் எல்லாம் விற்குது சரி இப்போ உங்கள் பொண்ணை வந்து பொண்ணு பார்க்க வர அன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியவானா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீங்கள் மேக்கப் போட்டுக்கலாம் தப்பு கிடையாது மற்றபடி வந்து நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் உங்களுக்கு பதட்டம் நிறைய இருந்ததுன்னா அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கலி நீங்கள் அப்செட் ஆனீங்கன்னா இது ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஒரு மாதிரி ஒரு குற்ற உணர்வு அப்புறம் வந்து மற்றவங்க மேலே ஒரு கோபம் பிட்டர்னஸ் வெறுப்பு இதெல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்க இருக்க இந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்க இருக்க இந்த தோல் நோய் ஜாஸ்தி ஆயிடும் தோலுக்கும் நம்மளோட உணர்வுகளுக்கும் ரொம்ப அது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப பிட்டர்னஸ் மனசுல ரொம்ப வெறுப்பு ஒரு கையில் கையாலாகத்தனமா இருக்கிறது இயலாமையா இருக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு உணர்வுகள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா சில இடத்துல அழுத்தத்துல ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா சில பேருக்கு இந்த மை ஸ்கின் பாதிக்கும் ஸ்கின்ல வந்து ஒரு மாதிரி ஆங்ஸைட்டி பார்த்து படப்படப்பு எல்லாம் இருக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்கின்ல தான் தெரியும் வரும் ஓகே ஸோ அதனால நீங்க இப்ப வந்து யோகா பண்ணுங்கம்மா மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்திக்கிறதுக்கு யோகா பண்ணுங்க அமைதியா இருங்க ஸ்லோகம் பண்ணுங்க ஸ்லோகம் இது பண்ணுங்க ஸோ க கடவுளை நம்பி இருங்க ஸோ நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளோட பவர்ல என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் செய்யுங்க அதுக்கு மீறி ஏதாவது நடந்ததுன்னா யார் என்ன செய்ய முடியும் அதை எதிர்கொள்வது தானே ஒரே இதுவா இருக்க முடியும் போயிடும் <laughs> 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 சரிம்மா நீங்க வந்து ஆசிரமில் போய் சேரணும்னு நீங்க சொன்னது ரொம்ப நல்ல முடிவு நான் அதை வரவேற்கிறேன் சரியா ஆனா இப்ப வந்து நீங்க உங்க மகள் உங்க பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர்ட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு உங்க பிள்ளைகள் ரெண்டு பேருக்கும் திருமணத்தை நடத்தி வச்சுட்டு ஓகே நீங்க முயற்சி ஆரம்பிங்க சப்போஸ் உங்க பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் பண்றதுல உங்களோட பிரச்சனைனால அவங்களுக்கு திருமணம் நடக்க முடியாம ஏதாவது வந்ததுன்னா நீங்க வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க ஆசிரமில் இருந்துக்குங்க உங்க பிள்ளைகள் வந்து இந்த காலத்துல என்னம்மா அரேஞ்ச் மேரேஜ்னு கிடையாது லவ் மேரேஜ் கூட பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ உங்க பிள்ளைகளோட கல்யாணம் வந்து இதனால கண்டிப்பா அஃபெக்ட் ஆகாது அஃபெக்ட் பண்ண விடக்கூடாது சரியா அரேஞ்ச் மேரேஜ் வரலன்னாக்கா லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் உங்க பிள்ளைங்க ஆனா உங்களோட மனசாந்திக்கு உங்களுக்கு நிம்மதியா இருக்கும் ஒரு ஆசிரமில் போய் இருந்தோம்னாக்கா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நம்மளை யாரும் இலக்காரப்படுத்த மாட்டாங்க நிம்மதியா இருக்க முடியும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா தாராளமா உங்க சில்ட்ரன் கிட்ட பேசிட்டு உங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசிட்டு முடிவு எடுக்குமா தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது ஓகே ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது எனக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்கிறாங்க ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஒரு பேரண்ணா இருக்கிறான் வேலைக்கு போறேன் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல சரி ஹஸ்பண்ட் என்னன்னா பேசுறதே இல்ல அவருக்கு எப்போ வேலை எப்போ என்ன வச்சு வேலை வாங்கணும் அதுக்கு ஒண்டி தான் பேசுறாரு என்ன வயசாச்சு அவருக்கு அவருக்கு என்ன வயசாச்சு அவருக்கு எனக்கு அவருக்கு பதிமூணு வயசு வித்தியாசம் இப்ப என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு ரிட்டையர்டா அடைஞ்சாச்சு <laughs> 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 வீட்டுலயும் <laughs> நீங்க தனியா டூர் போங்க 
நீங்க உங்களுக்குன்னு फ्रेंड्स சேர்த்துக்குங்க நீங்க பாட்டுக்கு விட்டுருங்க அவ மேடம் फ्रेंड्सங்க கிட்ட பேசனா நீ அவங்க கிட்ட பேச அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேச நான் சொல்ற மாதிரி கேட்டு நீ இந்த வீட்ல இருக்கணும் ஹலோ ஆ கேட்டிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ இப்படியே பழகிட்டீங்களே எத்தனை வருஷம் இப்படி மாதி நீ நீ நான் சொல்ற மாதிரி நீ கேட்டிட்டு இருந்தா உனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் அல்லனா ஒண்ணும் கிடைக்காது அத இப்ப 34 வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்ல இது மாதிரியே ஆமாங்க மேடம் என்ன அவமானப்படுத்துறாரு மேடம் சரி ஓகே இப்போ உங்க பிள்ளைங்க உங்க பொண்ணுங்க தானே ரெண்டு பேருமே இல்ல மேடம் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் ஆயிடுச்சு இல்ல இல்ல ஒரு பையன் பையன் இருக்கற அவனுக்கு இப்போ வேண்டாம் அவனுக்கு இன்னொரு 3 இயர்ஸ் கழிச்சு பார்க்கலாம் சரி அவன் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கானே பையன் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கானே அவ வேலைக்கு ஆமா ஆமா சரி அப்ப பையன் உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பானா உங்க பக்கம் இருப்பானா இல்ல உங்க அவங்க அப்பா பக்கம் இருப்பானா இல்ல பையன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறான் என் பக்கமோ இல்ல அவங்க பக்கமோ இல்ல பட் அவனுக்கு தெரியுது எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு அவங்க டாடி பண்றது ஒண்ணு சரியில்லைன்னு அவனுக்கே தெரியுது அதனால அப்பா இல்லாத டைம்ல ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் நம்ம பாட்டு நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சரி அவ்வளவுதான் அப்ப உங்க பையன் வந்து திருமணம் பண்ணிட்டீங்க நீங்க உங்க பையன் தனியா போயிருங்க உங்க மருமக வேண்டாம் மேடம் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணி தனியா வீடு கொடுத்து எனக்கு வீடு இருக்குது மேல மேல கட்டி வச்சிருக்கிற அவங்கள தனியா குடுத்துட்டு அவங்கள நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது வெரி குட் ரொம்ப நல்லா நோக்கம் நீங்க வந்து இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்து வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்க வாழ்க்கை சும்மா டெய்லி சாயங்காலம் ஒரு விசிட் சாயங்கன்னா நைட் ஒரு விசிட் பிள்ளைங்க எப்படி மேல இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா போதும் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி ஆகி போச்சுன்னா என்ன நாங்க அவங்க வாழ்க்கையில நான் சும்மா டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் இல்ல கொஞ்ச நாள் போய் இருந்துக்குங்க அப்பப்ப போய் பாத்துட்டு வாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் போய் பொண்ணு வீட்டுல இருந்துட்டு வாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பையன் வீட்டுல இருந்துக்குங்க அப்புறம் அவங்க கிட்ட காசு வாங்க பொண்ணு பையன் கிட்ட எல்லாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ண சொல்லிட்டு நீங்க கூட கேக்குறது இல்ல மேடம் நீ எங்க போனே எப்போ வர ஒண்ணும் கேக்குறது இல்ல மேடம் ஒரு சொட்ட அக்கறை இல்ல மேடம் அவங்க அவளால நான் கஷ்டப்பட்டு பார்த்து கடைசியில இப்படி இருக்கறாங்க ஏ மேடம் அப்படி எல்லாம் மாறுறாங்க மனுஷரு ஆரம்பத்துல நல்லா இருந்தாரா ஆரம்பத்துல நல்லா ஆரம்பத்துல நல்லா இருந்தாங்கன்னா நாசா எல்லாத்துக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு அவ்வளவுதான் இப்ப எனக்கு விவரம் புரிஞ்சு பெருக்குதான் எனக்கு தெரியுது அதான் எப்பவுமே அவர் அப்படிதான் இருந்திருக்காரு இல்ல ஆமாங்க இப்ப எப்ப உங்களுக்கு இது இவர் இப்படி இருக்காரு அடிமமாய் ட்ரீட் பண்றாருன்றது எவ்வளவு வருஷம் முன்னாடி தெரிஞ்சிச்சு ஒரு ஆறு வருஷம் முன்னாடி அடிச்சு அடிச்சு என் பாலர மூட வச்சு என்ன வீட்டுல அடைமையே ஆக்கினாங்க அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது கடையெல்லாம் விட்டுட்டு பெருக்குதான் எனக்கு தெரிஞ்சது யார் கடன் வச்சா நான் கடன் வைக்கலீங்க கடை கடன் கடன் யார் வச்சிருந்தா பியூட்டி பார்லர் அதான் கடன் வச்சிருந்தாங்க நீங்க கடன் லோன் நிறைய ಜಾಸ್ತಿ ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு இல்ல மேடம் ஷாப் வச்சிருந்தேன் ஷாப் வச்சிருந்தீங்க சரி அவர் அடிச்சாருனா அது ஏன் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணீங்க அதாவது அவங்களுக்கு அடிமையா இருக்கணும் நான் வந்து பியூட்டி பார்லர் ரன் பண்ணி நிக்கிற இண்டிபெண்டா இருக்கிறேன் உடனே அவங்களுக்கு அந்த ஈகோ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு எனக்கு முத தெரியல சம்பாரிச்சேன் கொடுத்தேன் பிள்ளைங்களை படிக்க வச்சு இப்படி வாழ்க்கை ஓட்டணும் நியாயமா இருந்தேன் எனக்கு தெரியல இவங்களுக்கு இப்படி ஒரு குறுக்குக்கணும் சரி இப்ப திருப்பி ஆரம்பிங்கம்மா இப்ப திருப்பி பியூட்டி பார்லர் வேங்க தனியா போயிருங்க இவரை விட்டுட்டு நீங்க தான் உங்களுக்கு தான் சம்பாதிக்க வழி இருக்கு பியூட்டி பார்லர்ல போய் வேலை செய்யுங்க வேலை செஞ்சுட்டு ஹாஸ்டல்ல போய் தனியா இருங்க ஜாலியா இருங்க இவர் எதுக்கு கவனிக்கணும் அவர் பாடி சமைச்சு சாப்பிட்டு அவர் இருந்துகிட்டோம் லடி என்னவா பண்ணிட்டு போட்டுறால அவனுக்கு ஒரு வலி காட்டற வேற இவ்ளோ கஷ்டத்தை தாங்கிட்ட அந்த பையனுக்கு ஒரு இன்னொரு மூணு வருஷம் தாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கறோம் மேடம் நீங்க வேலை எல்லாம் செய்ய முடியாது சொல்லிடுங்கமா சமைக்காதீங்க திமுரா இருங்க வீட்ல அப்படி தான் இருப்பேன் அப்படி நீங்களே எழுந்து பேசுங்க என்ன பண்ணிட முடியும் என்ன பண்ணிட முடியும் அடிச்ச பதில் கடிங்கமா இல்லங்க அடிச்ச நான் இப்ப ஒரு Black mail பண்ணி வெச்சிருக்கேன் என்ன Black mail கை வெச்சானா உன் குடும்பத்தை தூக்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கூட போறேன் அப்புறம் என்ன நீங்கள சரியான ஆள் தானே அப்புறம் என்ன ஏன் பயப்படுவீங்க அப்புறம் என்ன புரோகிராமா பார்த்து பார்த்து சொல்லுங்க அப்புறம் எதுக்கு அழுகுறீங்க நல்லதா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒண்ணு அடிமை எல்லாம் படுத்த முடியாது அன்னி இல்ல இருந்து அன்னி இல்ல இருந்து அடி குடுக்குறது இல்ல அவ்வளவுதான் அம்மா எழுந்து பேசுறீங்க அடிமை எல்லாம் பண்ண முடியாது உங்களலாம் அத சர்தம் போய் அவங்க கிட்ட நல்ல பேர் வேணா நான் அப்படிதான் திமுர் பிடிச்ச பொண்டாட்டி தான் உனக்கு காஃபி போட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நல்லா சூடா
இந்த இதை கை நினச்சி கால் நினச்சின்னு இதை தொட்டு கும்பிட்டுக்கோ அந்த மாதிரிலாம் சும்மா கலாயிங்க நல்லா பழி பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மரியாதை கொடு தயவு செஞ்சு போட்டு கொடுன்னு கேளு அப்படின்லாம் கொஞ்சம் அவரோட ஈகோவை குறைச்சி கொண்டு வாங்க ஸோ அவர் அவர் அப்படி சத்தம் போட்ட உடனே அடங்கி போயிடணும்லாம் கிடையாது அப்படியே கொஞ்சம் நீங்களும் உங்களுக்கு கமாண்ட் வச்சுக்கோங்க இல்ல மேடம் சத்தம் போட்டாங்க நாங்கள்லாம் அடிங்கி தான் போனோம் ஏன்னாக்கா வீட்டுல இருக்கிற ரிமோட் கண்ட்ரோல் பரவாயில்ல ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்கம்மா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க நல்லா தான் ஹேண்டில் பண்றீங்க நீங்க நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதே மாதிரியே இருங்க இப்ப நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்களோ அதே மாதிரியே இருங்க அழாதீங்க ஜாலியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சினிமா எல்லாம் போங்க திட்டினாக்க நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன் என்ன பண்ணிடுவேன் வா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேன்னு சொல்லிடுங்க ஸோ அது மாதிரி நீங்க ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க நீ தான் கூட வர மாட்டேங்கிறல்ல இப்ப ஏதோ பரவாயில்ல நான் லேடிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறேன் இன்னும் ரொம்ப வம்பு பண்ணினாக்க நான் இறைய யாரா பாய்ஸ் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு மிரட்டுங்க சோ அப்புறம் அடங்கிடுவேன் நீ வரியா இல்லையா அப்படின்னு கேளுங்க நான் டிக்கெட் புக் பண்ண போறேன் வரியா இல்லையா நம்ம ரெண்டு பேரும் என்ன சொன்னா தெரியுங்களா பண்றது ஸ்மார்ட் போனை வச்சுக்கின்னு எல்லாம் வாண்டாது இதை பாத்துக்கின்னு பேஸ்புக்ல கூட எல்லாத்தையும் என்னென்னவோ பண்ணிட்டு வேணும்னு என் முன்னாடி சரி இருந்துட்டு போட்டோம் அது அதெல்லாம் வேணும்னு தான் பண்றாருன்னு தெரியுது இல்ல அதுக்கெல்லாம் நீங்க ஏன் கவலை பண்றீங்க பண்ணா பண்ணிக்கிட்டோம் அதனால என்ன பண்ண முடியும் வேர்ச்சுவலா உட்காந்துட்டு நுடைக்கிட்டு பாத்துட்டு இருக்கிறதுல என்னங்க பண்ண முடியும் ஒரு கால கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் ஹலோ இன்னைக்கு இந்த மாதிரி அக்கப்போரு இந்த மாதிரி வெட்டி சண்டை வீட்டுக்கு வீடு நடக்குது சரியா இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேரு அதாவது வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து செல்போன்ல சும்மா வந்து செக்ஸ் டாக்ஸ் பண்றது சும்மா கண்ட படங்களை வந்து பாக்குறது கண்ட படங்களை அனுப்புறது இது ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி அது எப்படியோ கரெக்டா லிங்க் ஆயிடுறாங்க இந்த மாதிரி குணம் இருக்கிற ஆண்களுக்கு அதே மாதிரி குணம் இருக்கிற பெண்கள் லிங்க் ஆறாங்க அந்த மாதிரி குணம் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஆண்கள் லிங்க் ஆறாங்க இதெல்லாம் உலகம் ஃபுல்லும் பரவிட்டு வருது இதெல்லாம் இந்த குரங்கு வேலை தான் ஏதோ பண்ணிட்டு போறாங்க அவங்க அவங்க அதுக்கான விலை வினைகளை சந்திச்சானோம் நீங்க பாட்டுக்கு எந்திரிச்சிங்களா உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத கரெக்டா பண்ணுங்க உங்களுக்குன்னு கிளீனா சில விஷயங்கள் வச்சுக்கோங்க குறிக்கோள் கரெக்டா வச்சுக்கோங்க டிசிப்ளின்டா வாழுங்க அப்படியே மதிக்காம நீங்க பாட்டுக்கு கான்பிடென்டா நீங்க இருந்தீங்கன்னா அவருக்கு ஐயோ என்னடா அது இவ எவ்வளோ டிசிப்ளின்டா எவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை பார்த்து அவருக்கு கொஞ்சம் ஒரு பயம் வரும் தீர்வு <laughs> திருமணமாயிடுச்சா மட்டுமே வருதா ஒரு விஷயம் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அத பத்தியே அந்த தாத்தே வந்துட்டு இருக்கோம் அதாவது பாஸ்ட் பத்தி முடிஞ்ச விஷயத்த பத்தியே வந்துட்டு இருக்கோம் மேடம் பாஸ்ட பத்தியே வந்துட்டு இருக்கோம் அது சரியா பண்ணிரோம் இப்படி ஹேண்டில் பண்ணிருக்கணும் அப்படி ஹேண்டில் நெகட்டிவா தான் இருக்கும் அதான் நீங்க சரியா ஹேண்டில் பண்ணல இப்படி பண்ணி இருந்திருக்கணும் அப்படி பண்ணி இருந்திருக்கணும்னு யோசிப்போம் ஆமா மேடம் ஆமா மேடம் சரி அது என்ன இத சண்டைகளா உங்க फ्रेंड्स குள்ள நடந்த சண்டையா இல்ல மேடம் இல்ல மேடம் வேற என்ன அது எனக்கு வந்து திடீர்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சு மேடம் ஒரு எமோஷனலுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு மேடம் எனக்கு என்ன எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆ ஒர்க் பண்ற பிளேஸ்ல தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி சண்டை தான் மேடம் एक्चुअली சரி அதுல வந்து கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆச்சு அந்த எமோஷனலுக்கு அப்புறம் ராங்க எமோஷனல் ஆயிட்டுமோ அப்படிங்கற மாதிரி மைண்ட்ல அப்சர்வ் ஆச்சு என்னன்னு தெரியல அதுவே வந்து ரொட்டீனாக ரொட்டீனா வந்து ரன்னாக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு என்னன்னு தெரியல மேடம் உங்களை யாராவது உங்களை யாராவது ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணாங்களா சின்ன வயசுல மேடம் உங்களை யாராவது ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருந்தாங்களா சின்ன வயசுல சின்ன வயசுல அம்மா தான் மேடம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அப்ப அம்மா கிட்ட வந்து நார்மல் தான் அம்மா கிட்ட பல்ல கடிச்சிட்டு அடங்கி அடங்கி போனீங்களா 
நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 எல்லாருக்குமே வருமே இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் எல்லாருமே பண்ணிருப்போம் தேவையில்லாத ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்போம் அப்படியே இப்ப யோசிக்கும் போது அப்படி என்ன மாதிரி இடத்துக்கு போனீங்க இப்ப சில பேர் வந்து ஏதாவது லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஐயோ அதெல்லாம் வெட்டி தெரியுமா எதுக்குதான் அப்படி லோ லோன் அவ்வளவு தூரம் போனேனோ வந்தேனோன்னு பேசுவாங்க ஓகே என்னோட டைம் வேஸ்ட் பண்ண அதுக்கு வேற ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் இயல்பு தான் சில சமயம் சில பேர் எத்தனை மணிக்கு ஒரு வழியா தூங்குவீங்க போறோம் <laughs> 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 வருது <laughs> 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 சரி இப்ப மெடிசன் விட்டீங்க விடாதீங்க டாக்டரோட அறிவுரை இல்லாம விடாதீங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பியர் கோவம் ஆங்கர் இதெல்லாம் வரும் வித்ராயல் சிம்டம்ஸ் கூட இருக்கலாம் ஓகே மன மனநல மருந்துகள் மட்டும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும் ரொம்ப அவசியம் இருந்தா சாப்பிடணும் ஓகே இப்ப வந்து நீங்க மனநல மருத்துவர் கிட்ட போயிட்டீங்கன்னா சாதாரணமா நம்ம எல்லாத்தையுமே பெருசு படுத்தி சொல்லணும்னாக்கா சில சமயம் வந்து பர்சனாலிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப பதட்டமா இருக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ரொம்ப ஆங்ஸைட்டியா இருக்கு ரொம்ப ஒண்ணுமே முடியல அந்த மாதிரி சில பேர் ரொம்ப சொல்லும் பொழுது சில நேரத்துல வந்து சில டாக்டர்ஸ் இருந்துச்சு வேலையெல்லாம் செய்ய முடியுது இல்ல இப்ப வந்து அப்ப அப்ப உங்களுக்கு கரெக்டா தான் மருந்து கொடுத்திருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்படியே சாப்பிட்டு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிடுங்க ஓகே உங்களுக்கு சரியானதுக்கு அப்புறம் அவரே டோசேஜ் இப்ப நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் ரிவியூ போகும்போது எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஃபீல் பண்றேன் பெட்டரா ஃபீல் கேட்கலாம் பெட்டர் ஆயிட்டீங்கன்னா பெட்டர் ஆயிட்டீங்கன்னா டாக்டரே கூட பார்த்துட்டு உங்களோட வாக் அண்ட் டாக் உங்களோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டு வந்து நிறுத்திடுவாங்க நன்றி ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்ட நேயர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி மனநல மருந்து அப்படிங்கிறது வந்து சில விஷயங்களுக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும் அது தேவை தான் அது வந்து தீர்வு வருது அப்படிங்கிற போது அதை பற்றி எந்த கவலையும் படாமல் நிம்மதியாக சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியாக ஹாப்பியாக லைஃப்பில் லீட் பண்ணுங்க ஸோ உடலுக்கு மருந்து சாப்பிட்ற மாதிரி தான் மனதுக்கும் அந்த மருந்துகள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கிசோஃப்ரீனியா இதுக்கெல்லாம் வந்து பயப்பலாக்கெல்லாம் மருந்து சாப்பிட்டுட்டு எவ்வளவோ நல்லா ஹாப்பியா ஃபங்க்ஷனலா திருமணம் பண்ணிட்டு குழந்தையெல்லாம் பெற்றுக்கிட்டு நல்ல நார்மலா நிறைய பேர் வாழ்றாங்க ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் நிறைய ஆயிடுச்சு அதற்கான ஒரு பயம்லாம் தேவை கிடையாது அதே நேரத்தில் 
சின்ன விஷயங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக மிகைப்படுத்தி சில பர்சனாலிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாக்கா அதுக்காக மருந்துகள் சாப்பிட்டு சரி பண்ணணும் அப்படின்னு ஈஸியாக யோசிக்கிறத விட நம்மளோட பிஹேவியரை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நல்லது ஸோ அதுக்கு தெரப்பிலாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னும் நிறைய பேர் காத்துட்டு இருப்பீங்க கால் பண்ணுங்கள் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் செவன் விடைபெறுகிறேன்